بسم الله الرحمن الرحیم به جلسه یازده هم از درس برنسی یک خوش آمدین در جلسه گذشته ما با مفاهیم مربوط به بولین و لاجیکال اند لاجیکال اور اکس اور لاجیکال نگیشن و نستد ایف من باعث مربوط به اینا آشنا شدیم و حالا از بحث ساختارهای تصمیم گیری یا سیلیکشن سترکچر میخواییم روی سویچ صحبت بکنیم و بینیم که ای سویچ چی است با ایف قبلا آشنا شدیم و متوجه شدیم که ایف چی رقم استفاده میشه سویچ هم با همو طرز کار تقریبا ما میتونیم استفادهش بکنیم با ای تفاوت که سویچ فقط شرط تصاوی بوده نمیتونه چک بکنه و شرط های دیگر نمیتونه چک بکنه یعنی بزرگتر، کوچکتر، بزرگتر مساوی، کوچکتر مساوی یا ناموسایی بودن نمیتونه داخلی سویچ استفاده شده فقط در مواقعی که ما شرط ما فقط تصایی بودن هست ما میتونیم از سویچ استفاده بکنیم ساختاری کلیش به این صورته ما نوشته میکنیم سویچ در داخل قوس یک اکسپریشن یا همو ممکنه یک وریبلی باشه که ما میخواییم ببینیم در کدام حالت است میگیم کیس ولیو یک اگه بود اگه قیمتش مثلا ای بود یک کار رو انجام بدی اگه قیمتش ای بود یک کار دیگر انجام بدی و اگر قیمتش هیچ کدوم از این ها نبود میریم در داخل دیفالت و میگیم ای قسمت ها کدش انجام بدی و خلاص خب بریم همین رو کدش پی نمیسیم خب در قسمت برنامیسی یک ادامه ما باید قبلی من یک کلاس جدید جور میکنم نام کلاس هم گذارم تست سویچ خب در داخلی از این همینطور که میبینین من یک متود مین نوشته کردم که همیشه کد اصلی خود داخل رو نویسیم حالا به اینجا فرض کنید که من یک استرینگ داشته باشم استرینگ گرید فرض کنید داخلش باشه مثلا A خب اگر یک چنین حالتی باشه من میتونم با استفاده از سویچ یک چین چیز بنویسم نوشته میکنم سویچ گرید و این گرید رو ببینید که در کدام حالت است کیس اگر ای است اگر ای است مثلا پرینت کو اکسلند ویری گود مثلا خیلی عالی و بعدش بریک کیس اگر بی بود پرینت کو بری گود و بعدش بریک کیس اگر سی بود پرینت کو دوباره بریک و اینجا میگیم کیس اگر دی بود مثلا نیشتم میکنیم نات بعد خب فرض کنیم همون که کافی است و نیشتم میکنیم و اینجا بریک در اینجا اگه دقیقه بکنید ما آمدیم گفتیم که گرید چک میکنیم بیریم که در کدام حالت است گرید اگر A بود ای کار کو اگر B بود ای کار کو اگر C بود ای کار کو اگر D بود ای کار کو و اگر هیچ کدام نبود دیفالت مثلا نوشته میکنیم رانگ انپوت بیسرد خب یک دفعه تست بکنیم بیریم که چه اتفاق میفته در اینجا ران 
چون ایه هر احتمالا باید بر ما اکسلنت دیدین چه حالا اگر بی میماندیم تا اینجا سعیه و حالا میخوایم ببینیم که بریک که اینجا گفته یعنی چی بریک تا اینجا به معنی خارج شدن از سویچ است خارج شدن از سویچ یعنی هر وقت که وارد کیس A شدیم و ای کد انجام شد بگیم بریک از سویچ خارج از سویچ خارج شد یعنی ادامه ای کد دیگه اجرام نمیشه میه خارج از سویچ حالا اگر ای بریک ما نمیماندیم چی میشد؟ فرض کنیم میره کامنت میکنم همین دو دانه کامنت میکنم از سیر میمانم باشه ببینیم که چه اتفاق میفته خب همین تک منین ای بی مانده بودم باش که ای را ای کنم دوبار ران کنیم همین تک منین اکسلنت فری گود و گود پرین شده Excellent, very good و good print شده دیگه not bad print نشده چرا؟ چون در اینجا دیگه یک break داریم از break در break کرسته از switch خارج شده یعنی اگر حالت اتفاق بیفته که شما در داخل یک کیس break نمانین و کیس تان true باشه اگر break نداشته باشین کیس های بعدی هم خود به خود اجرا میشه یعنی نیاز به چک کردنش نیست این کیس چک نمیشه دیگه کد های از نام اجرا میشه تا وقتی که دیگه بریک برسه دیگه اصطلاحا میگیم فال ترو یعنی افتادن به سمت پایین و دیگه حالت اگر شما بریک نمانی ممکنه که کدتان با مشکل مواجه شده پس همیشه سعی کنید که داخل کیس های خود بریک بگذارید بعضی حالت های خاص ممکنه پیش بیایه که شما نیاز داشته باشیم که دو کیس یک کد داشته باشه مثلا من میتونم بگم کیس اگر گرید مثلا ای خورد هم بود همین کار رو کن اینجا میگم کیس اگر مثلا بی خورد هم بود همین کار رو کیس اگر سی خورد بود همین کار رو کن کیس اگر بی خورد هم بود همین کار خب حالا اگر ما به اینجا به جای A مثلا B خورد بگذاریم باز هم کد مربوط B باید چی شما اجرا شد very good بسرد. خب پس با ساختاری سویچ هم آشنا شدیم یه از مبایسی از این قسمت خب موضوع بعدی که میخوایم روی صحبت بکنیم بحث اساینمنت اپراتور است حالا اساینمنت اپراتور چی است اساینمنت قبلا شما دیدین همو علامت مساوی که ما داریم میشه اساینمنت اپراتور اول در مورد کرکتر دیتا تایپ یک مقداری صحبت میکنیم در کرکتر دیتا تایپ قبلا شما خواندیم که کرکتر دیتا تایپ از دیتا تایپ های اصلی یا پریمتیو دیتا تایپ های در جوا هست که داخل خود فقط میتونه یک کرکتر ذخیره کنه یک کرکتر ما چرا هم نمایش میدیم با استفاده از سینگل کوتیشن در اینجا قبلا گفته بودیم که این دو کرکتر حساب نمیشه بک سلش ان درسته که دو تا هست ولی یک کرکتر حساب میشه بک سلش تی یک کرکتر حساب میشه و اسپیس هم همینطور پس یا کلشان یک کرکتر است ما هر کود هر کرکتری که شما در نظر بگیرین برای خود وقتی وارد کامپیوتر میشه و ذخیره میشه تبدیل میشه به یک عدد به او عدد یک کد است مثلا ای کلان ای کلان کدش هست 60 و پنج. مثلا زد کدش هست نوت نه و صفر نوت ای خورد 
97 است و مثلا زد 122 هست و همینطور تا آخر هر کدوم از اینا یک کد داره این جدول که در اینجا کشته شده دهش میگن اسکی تیبل که شامل کلی زبان ها نیست یک تعداد سیمبول های مشخص و حروف انگلیسی و اعداد است خب عملیات هایی که ما میتونیم روی کرکتر انجام بدیم میتونه شامل عبارات ریاضی هم شود مثلا ببینید اینجا ما میگیم کرکتر لیتر مصایی با کرکتر ای ما میگیم در لیتر یکی اضافه کو خب در لیتر یکی اضافه کو منظور ما چی است لیتر گفتیم در پشت سر ای در واقع یک عدد است مثلا 97 97 جمع یک 98 کد ای 97 کد 97 یک 98 و ای 98 دوباره یک عدد شد حالا میگه ای را تبدیل کده کرکتر کرکتر 98 چند بود؟ بی بی خود پس در داخلی از این لیتر چی زخیره میشه؟ بی خود زخیره میشه گاهی ممکنه که ما بخوایم عملیات های ریاضی دیگر رویش انجام بدیم مثلا بگیم کرکتر سی من های کرکتر ای چند میشه؟ و کرکتر سی اگر از کی کود شاید داشته باشیم میشه 99 و ای میشه 97 اگر از هم کم کنیم میشه دو حالا اگر یادم نداشته باشیم خیلی آسان است دیگه ما کرکتر ای فرض کنیم هر چی باشه سی دو تا بعد از اویه پس اختلاف بین دو تا دو چیز میشه دو واحد میشه و ما امکاناتی که ما در داخل کرکتر داریم یا در داخل سرینگ ما داریم و تبدیل میکنیم در کرکتر مثلا ببینید ما میتونیم یک سرینگ در اینجا تعریف بکنیم از جی آپشن پین دیتا رو میخوانیم و میتونیم بگیم کرکتری مثلا شماره سفر رو ما دوام بدهیم کرکتری شماره ده رو ما دوام بدهیم با استفاده از متد کرکتر ات کرکتر ات قبلا گفته بودیم که کرکتر شانزه بیت است شانزه بیت است و اینجا دقیق بکنید اگر ما این رو بخوایم در داخل اینت زخیره کنیم اینت سی و دو بیت است ای شانزه بیت چون ای دیتوتای کچکتر است و ای بزرگتر وقتی میخوایم ای را در داخل این سخیره کنیم هیچ کست کردن نیاز نداره ولی برعکسش ای رقمی نیست برعکس وقتی این تی آی را میخوایم داخل سی زخیره بکنیم آی در واقع یک این تست سی و دو بیت است کرکتر شانزه بیت است و وقتی آی میخوایید داخلی مثلا کرکتر, کرکتر سی زخیره شود باید شما اکسپلیسیتلی یعنی به صورت واضح و سریح عملی کست انجام بدین که اگه کست انجام بدین چه اتفاق میفته؟ در اینجا 65 یک عدد است 65 میگه کدام کرکتر است؟ 65 کرکتر ای کلان است پس در داخل از ای کلان زخیره میشه کرکتری صفر چلو پنج زخیره میشه کرکتری یک چلو نو زخیره میشه و کرکتری نو پینجا و هفت زخیره میشه خب به نظر شما آیه راهی وجود داره که ما بیتنیم این کرکتر ها را تبدیل در اینت بکنیم کرکتری مثلا صفر را یک را دور تا نو تبدیل بکنیم در اینت روش فکر بکنید و راه حلش پیدا بکنید و از بین کرکتر ها ما همه زبان ها رو گفتیم شامل نمیتونیم بکنیم در اسکی تیبل چون 128 کرکتر را میتونه ذخیره کنه ما گفتیم 16 بیت یا دو بایت ها در نظر میگیریم برای برای اینکه کد گذاری بکنیم کرکترها را و شامل 65536 کرکتر میشه این رقم کد دهی را دهش میگن اصطلاحا یونی کد یعنی یونیورسال کد یونیورسال کد میشه کد جهانی ده ای کد جهانی طرز کارش به این صورته که ما داخل سینگل کودشن بک سلش یو میمانیم یو میمانی یونی کد و اینجا چهار عددی هگزا دسیمال میمانیم چهار عددی هگزا دسیمال یک دفعه بریم همین را کدش را نوشته بکنیم و ببینیم که چی رقم است خب ما یک کلاس جدید جور میکنم right click new java class ما میشه میمانم test care
base run خب کرکتر سی مصایی با مثلا شست و پنگ گفته بودیم یا بگیم انت آی مصایی با شست پنج حالا کرکتر سی مصایی آی همین تیکو بینین اینجا دا ما ارور میدن و ما مجبوریم در اینجا عملیه کست انجام بدیم به صورت و بعد از اینکه کست انجام بدین در اینجا اگر بگین سی را پرینت کن در ما باید کرکتر ای کلان پرینت شما به صورت خب این را گفتیم حالا مخواهیم یک دفعه کرکتر های یونیکو دو ببینیم چرا هست کرکتری مثلا یونی نوشته میکنم یونی مساوی خب در اینجا گفتیم بک سلش یو به منی یونی کود حالا چهار عدد هکس و دسیمال مثلا شش سد و سیف شش سد و بیست و یک برای مثال بگیم که چیه دوام میده خب خب این رو ما باید پرینت میکردیم هم زره دو ده شهست و بیست و دو آی مدار دو ده شهست و بیست و سن شهش یای سن شهست و چل شهش بیدیم نون پس ببینید این دیگه مربوط حروف فارسی و عربی میشه که کدای از اون ما میتونیم اینجا براتی پیدا بکنیم و نمایش بدیم پس برای تمامی زبان ها امکان وجود داره مثلا من اگه یک چین چیزی میاندون میبینید که این یک زبانی دیگه است به این صورت این یک زبان دیگه است <تصفيق> خب یه رو فامیدیم بس یونیکو در حالی متوجه شدیم برای اینکه کرکتر های به زبان های مختلف بیتان رو سپورت کنم ما از یونیکو استفاده میکنیم و ما اسائنمنت آپریتور اسائنمنت آپریتور ما دیش دی مساوی میگفتیم اسائنمنت این معنیش چی است؟ معنیش است که x داخلش چند زخرش تا دو و معنی از این چی است؟ معنی از این است که x جمع یک و پس در دا داخل خود x زخیرش کن خود اینجا چند باید پرینچ ها؟ x2 بوده 2 یک میشه 3 3 باید اینجا پرینچ ها ما میتونیم ای ال عملیه ای جمع یک مقدار به صورت کتاختر نوشته کنیم یعنی بگیم x مساوی با x جمع یک هم میتونیم بنویسیم x جمع مساوی یک x جمع مساوی یک یعنی یک داره در x اضافه کن دقیقا همیست فقط کتاتر است همین کار ما میتونیم برای ضرب انجام بدیم برای منفی، برای تقسیم، برای باقی مانده x ضرب ضرب پنج در x زخیره کن میشه x ضرب مساوی پنج یا x منفی مساوی پنج x تقسیم مساوی پنج x باقی مانده مساوی پنج پس تمام از نمیکانش وجود داره برای اینکه ما کدی کتاتر بنویسیم و ما increment و decrement operator ما در زبان جاوا دو اپریتور داریم برای اضافه کردن یک مقدار در یک وریبل که همو پلاس پلاس است خب این پلاس پلاس چی رقم است؟ پلاس پلاس یعنی در این وریبل یک دانه اضافه کن این پلاس پلاس هم به همون معنی است یک که بعد از وریبل آمده یک قبل از وریبل و معنیش چی است؟ معنیش چی است که اگر اگر بعدش آمد اگر بعدش آمد میگه اول از قیمت x استفاده کن بعد یک اضافه کن ای برعکس است میگه اول تو یک اضافه بکن بعد در مقدار x یکی بعد از مقدار x استفاده کن خب دی میگن پوست انکرمند دی میگن پری انکرمند اپریتور باید میرم یک دفعه خودش نوشته کن و 
Bueno, no, me quiero, o sea, me quiero ver en este mundo. Dimitri de Hatkunin. Fast can make variable your mechanism in the eye, Musavi, punch. Danger Megum. Danger Megum, I plus plus print. I plus plus print, we need a valas game at the eye is the Fodaco, is the Fodaco in Hong Kong. Bad the game at the eye is of Hako. Fast danger, I get print spoken in, but the more punch print can not shash. Say yes. حالا اگر آیا دوباره پیلین کنیم این دفعه دیگه شش است بیس و همین کار ممکنه که ما در اینجا ای رقم بکنیم پلاس پلاس آی یعنی اول در قیمت آی یک اضافه کنیم و بعد استفاده کنیم و قیمت آی پنج از شش میشن و بعد پیلین میشن بیس رو یا رو گفتیم ماینس ماینس دقیقا همون کار میکنه با این تفاوت یکی کم میکنه پلاس پلاس یکی زیاد میکنه ماینس ماینس یکی کم میکنه فقط یک چند نکته در مورد از این مانده که اینو هم اینجا بگیم فرض کنیم آی همون پنج باشه من بگم این تی ایکس نوساوی آی پلاس پلاس جمعی آی پلاس پلاس در یه حالت x چند میشه و همچنین y چند میشه آی خوب مشخص است آی پنج است یک دفته اینجا اضافه میشه میشه شش یک دفته اینجا اضافه میشه میشه هفت پس آی ما خیلی رویش صحبتی نداریم ولی ایکس چند میشه خب طبق تعریفی که گفته بودیم گفتیم از قیمت آی استفاده کن قیمت آی پنج است استفاده کن بعد یک اضافه کن آی تا اینجا پنج بود حالا شده شش اینجا میگه دوباره از قیمت آی استفاده کن آی شده شش بعد در آی یک اضافه کن آی میشه هفت آی هفته ولی ترتیبی نحوه استفادهش که میبینیم در اینجا متفاوت است خب یعنی اگر ما اینجا x پرینت بکنیم باید ما چند بده؟ 11 رو بده به این صورت است حالا اگر ما پلاس پلاس اینجا میاردم وقت چه اتفاق میفتم اگر پلاس پلاس اینجا بیاریم اینجا میگه اول از قیمت آی استفاده کن بعد یکی اضافه کن پس ما پنجم می نویسم جمعی در اینجا میگه اول در قیمت آی یکی اضافه کن آی بوده شش یکی اضافه میکنیم میشه هفت بعد میتونیم استفاده کن پنج و هفت دوازده سیست حالا اگر ما پلاس پلاس هم در اینجا میماندم و یه دیگه خواهی میکنم وقت چه اتفاق میفتاد خب پلاس پلاس آی یعنی اول از قیمت اول در قیمت آی یکی اضافه کن و آی پنج است میشه شش بعد اینجا نیوشتم میکنم شش جمعی حالا دوباره در اینجا گفته اول از قیمت آی استفاده کن آی شش است استفاده میکنیم بعد در آی یک اضافه میکنه آی هفت میشه ولی ایکس چند میشه؟ شش چند میشه؟ شش دوازده و اگر من پلاس پلاس اینجا میماندم چه اتفاق میفتد؟ خب در اینجا آی پنگ بوده در قیمت آی یک اضافه میکنیم میشه شش جمعی دوباره آی شش بوده در قیمت آی یک اضافه میکنیم میشه هفت بعد استفاده میکنیم پس اینجا شش میشه هفت شش هفت هم سیزده سیشن خب 
Ja ma bojas mar būtai inkrimento operator, vat dikrimento operator, kiek kaip tai būtų 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 Ez jelesa vajandai, inshallah, mo ma bojas mar būtų 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 būt